ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൈക്രോ ടെക്നിക്കിൽ വരുന്ന കില്ലിങ് ആൻഡ് ഫിക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളിലെ ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എം എസ് സി ബോട്ടണിയിൽ ബോട്ടണിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ തേർഡ് സെമ്മിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ മൈക്രോ ടെക്നിക് പോർഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കില്ലിങ് ആൻഡ് ഫിക്സിങ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കില്ലിങ് ആൻഡ് ഫിക്സിങ് എന്താണ് കില്ലിങ് ഫിക്സിങ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഒക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കില്ലിങ് ആൻഡ് ഫിക്സിങ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ റിസേർച്ച് ടു പ്രിസേർവ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസ് ദ സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഫർദർ സ്റ്റഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പിൾസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയറാണ് കില്ലിങ് ആൻഡ് ഫിക്സിങ് എന്നുള്ളത് കില്ലിങ് ഇൻവോൾവ് ദ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സാമ്പിൾ വിച്ച് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ജസ്റ്റ് ഫ്രീസിങ് ബോയിലിങ് ഓർ യൂസിങ് കെമിക്കൽസ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സാമ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുക അതിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കില്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് വഴി അപ്പോൾ എന്തിനു അത് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് വഴി ആയിരിക്കും ചെയ്യുക ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസിങ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലിങ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സാമ്പിളിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ലാതാക്കുക ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ കില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫിക്സിങ് ഫിക്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ദി യൂസ് ഓഫ് റിയേജൻസ് ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദ സാമ്പിൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഡിഗ്രഡേഷൻ ഓർ ഓൾട്ടർ ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചർ ദർ ബൈ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇറ്റ്സ് മോഫോളജി ആൻഡ് അതർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കില്ല് ചെയ്തു അതായത് ആ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതാക്കി എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് അത് ഇല്ലാതായി പോകരുത് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ അതിൻ്റെ ആ സെയിം ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതേ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മോർഫോളജിയും ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ സൂക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫിക്സേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതാണ് ഫിക്സേഷൻ അപ്പം അതാണ് കില്ലിങ്ങും ഫിക്സിങ്ങും ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ഫിക്സേഷൻ മെത്തേഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ദ ഇൻറ്റൻഡൻ അനാലിസിസ് ആസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിക്സേറ്റീവ്സ് ക്യാൻ അഫക്റ്റ് ദ മോഫോളജി ആൻറ്റിജനസിറ്റി ആൻഡ് അതർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല മെത്തേഡ്സ് വഴി ഉണ്ടായിരിക്കും ഏത് സാമ്പിളാണോ ആ സാമ്പിളിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫിക്സേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളും കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കില്ലിങ് എന്നും എന്താണ് ഫിക്സിങ് എന്നും അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിയേജൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിയേജൻസ് യൂസ് ഫോർ ഫിക്സേഷൻ അപ്പം ഗുഡ് ഫിക്സേറ്റീവ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു പ്രിസേർവ് ദ മോഫോളജി ആൻഡ് ആൻറ്റിജനസിറ്റി ഓഫ് സാമ്പിൾ വയൽ പ്രിവെൻറ്റിങ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ഓർ ഓൾട്ടറേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് ഫിക്സേറ്റീവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കണം ആ ഒരു സാമ്പിളിനെ അതിൻ്റെ മോർഫോളജി ഒന്നും കളയാതെ കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഒരു ഗുഡ് ഫിക്സ് ഫിക്സേറ്റീവ് വന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രഡേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ അതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സാമ്പിളിന് അതേ പടി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഒരു നല്ല ഫിക്സേറ്റീവ് എന്നുള്ളത് then fixatives should penetrate the sample quickly and uniformly to ensure even fixation adu evenly fix aayi irikkan vendi tip parna pole thanne nalla penetration capacity um adu pole thanne uniform aayittu quickly penetrate cheyina tarathilulla aa oru property undayirikkanam ee oru fixatives nu vannittu adu pole thanne they should also be able to cross link proteins and other macro molecules to stabilize the sample and prevent autolysis appo adu pole thanne ഈ പറഞ്ഞ ക്രോസ് ലിങ് ദേ ഷുഡ് ദേ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു 
അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഷുഡ് ബി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഡിഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓവർ ടൈം ടു അലോ ഫോർ ലോങ് ടേം സ്റ്റോറേജ് അതായത് നമ്മൾ കുറേ കാലത്തേക്ക് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുമല്ലേ അങ്ങനെ കുറേ കാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രഡേഷൻ ഒക്കെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാലം അങ്ങനെ ഡിഗ്രഡേഷൻ ഒന്നും വിധേയമാകാതെ ഇരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജസ് ആയിരിക്കും നല്ല ആ ഒരു നല്ലൊരു ഫിക്സ്ഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫിക്സ്ഡ് ഇമേജ് ഷുഡ് ബി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ ഇൻറ്റൻറ്റ് അനാലിസിസ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് വെതർ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് സ്റ്റെയിനിങ് ഇമ്യൂണോലേബിളിംഗ് ഓർ അതർ ടെക്നിക്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഫിക്സ്ഡ് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പല എന്താ പറയുക അനാലിസിസ് മെത്തേഡ്സിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് സ്റ്റെയിനിങ് ഇമ്യൂണോലേബിളിംഗ് പോലുള്ള ടെക്നിക്സിനൊക്കെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം ദെൻ ഫിക്സ്ഡ് ഇമേജസ് ഷുഡ് ബി യൂണിഫോം ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടേം ഓഫ് ഫിക്സേഷൻ സ്റ്റെയിനിങ് ആൻഡ് അതർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യൂണിഫോമും കൺസിസ്റ്റൻറ്റും ആയിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ഫിക്സേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റെയിനിങ്ങിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു ഈവൻ സ്റ്റേബിൾ മാനറിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഫിക്സേഷൻ ഇമേജസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് കോമ്പോസിഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫിക്സേറ്റീവ്സിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിക്കാൻ സിലബസിലുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കാർണോയിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കാണാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാർണോയിസ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഫിക്സേറ്റീവ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സലൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഈ മൂന്നെണ്ണവും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാർണോയിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആബ്സലൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോറോഫോം ദെൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് അപ്പം ആ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും ഈ ഒരു കാർണോയിസ് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റാപ്പിഡ് ഫിക്സേറ്റീവ് ദാറ്റ് പെനിട്രേറ്റ് ടിഷ്യൂ ക്വിക്ക്ലി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്രിസർവിങ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സെൽസ് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് എംബ്രിയൂസ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് പെട്ടെന്ന് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറും നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറുന്ന റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്സേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരുപാട് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സാമ്പിൾസ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ സെൽസ് ടിഷ്യൂസ് എംബ്രിയോസ് എല്ലാം പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു കാർണോയിസ് ഫ്ലൂയിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ കാർണോയിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഓഫൺ യൂസ് ഇൻ സൈറ്റോജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ക്യാൻ പ്രിസേർവ് ക്രോമോസോമൽ മോഫോളജി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നമ്മുടെ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ സ്റ്റഡിയിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ കാർണോ കാർണോയിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രോമോസോമിൻ്റെ മോഫോളജി ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു കാർണോയിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദെൻ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എഫ് എ എ ഫോർമാലിൻ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദിസ് ഫിക്സേറ്റീവ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് എതനോൾ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പം എഫ് എ എ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർമാലിൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് ഈസ് ടു ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഈസ് ടു എതനോൾ അത് എന്ത് എന്ത് റേഷ്യോ അല്ല വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റീൻ റേഷ്യോയിൽ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിക്സേറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ സ്പെസിമെൻസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇൻസെക്സ് ആർത്രോപോട്സ് അങ്ങനെയുള്ള ബയോളജിക്കൽ സ്പെസിമെൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിക്സേറ്റീവ് ആണ് എഫ് എ എ ഫോർമാലിൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്നുള്ളത് ദെൻ എഫ് എ എ ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്ലോ
ഇനി അടുത്ത ഒരെണ്ണമാണ് ക്രോമസറ്റിക് ആസിഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ദീസ് ഫിക്സേറ്റീവ്സ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് പൊട്ടാസിയം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ വേരിയസ് പ്രൊപ്പോഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രോം അസറ്റിക് ആസിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസിയം ഡൈക്രോമേറ്റും ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡും വാട്ടറും ആയിരിക്കും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊപ്പോഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദ ആർ പർട്ടിക്കുലർലി എഫക്റ്റീവ് ഇൻ പ്രിസർവിംഗ് ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് മോഫോളജി അപ്പം ഈ ഒരു ഫിക്സേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ മോർഫോളജി ഒക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോമൺലി യൂസ് ഫോർ പ്രിസർവിംഗ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റൂട്ട് സ്റ്റെം ഒക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ക്രോം അസറ്റിക് ആസിഡ് ഫ്ലോയിഡ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഇഫ് ഓവർ ഫിക്സ്ഡ് ഓർ ഇഫ് ദ പി എച്ച് ഇസ് നോട്ട് കൺട്രോൾഡ് പ്രോപ്പർലി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോമസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലൈക്ക് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ആയ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് മോഫോളജി ആ ഒരു ഫിക്സേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്രോമസറ്റിക് ആസിഡ് ഫ്ലോയിഡ് വന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്താ പറയുന്ന ആ ഒരു ഫിക്സേഷൻ വന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരെണ്ണമാണ് സിർക്കിൾ എർക്ലി ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം സിർക്കിൾ എർക്ലി ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഫിക്സേറ്റീവ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഫോർമാലിഹൈഡ് ഗ്ലേഷ്യൽ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് എഥനോൾ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിർക്കിൾ ഇക്രി എർക്ലി ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ആ പേരൊന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക സിർക്കിൾ എർലിക്കി ഫ്ലൂയിഡ് സിർക്കിൾ എർലിക്കി ഫ്ലൂയിഡ് പേര് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഡ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഫിക്സേറ്റീവ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഫോർമാലിഹൈഡ് ഗ്ലേഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാലിഹൈഡ് ഈസ് ടു ഗ്ലേഷ്യൽ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഈസ് ടു എഥനോൾ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി റാപ്പിഡ് ഫിക്സേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഇസ് പർട്ടിക്കുലർലി എഫക്റ്റീവ് ഇൻ പ്രിസർവിംഗ് മോഫോളജി ഓഫ് മറൈൻ ഇൻ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് പർട്ടിക്കുലർലി നിഡേറിയൻസ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സേറ്റീവ് പെട്ടെന്ന് പെൻറേറ്റ് ചെയ്ത് കയറുന്ന ഒരു ഫിക്സേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മറൈൻ ഇൻ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൻ്റെ മോഫോളജി ഒക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നിഡേറിയൻസ് ഒക്കെ പോലുള്ള മറൈൻ ഇൻ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൻ്റെ മോഫോളജി പ്രിസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സിർക്കിൾ എർലിക്കി ഫ്ലൂയിഡ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഇഫ് ദ സാമ്പിൾസ് ഓവർ ഫിക്സ്ഡ് ഓർ ഇവിടുത്തെ കേസിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പി എച്ച് എല്ലാം വന്നിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഫിക്സേഷൻ നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂള് വന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ കില്ലിങ് ആൻഡ് ഫിക്സിങ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും കാര്യങ്ങളും നോക്കി എന്താണ് ഒരു നല്ല റീജൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് പഠിച്ചു ഫിക്സ് ഫിക്സ് അതായത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫിക്സ് ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സേറ്റീവ്സിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാർണോയിസ് ഫ്ലോയിഡ് പഠിച്ചു എഫ് എ പഠിച്ചു എഫ് പി എ പഠിച്ചു ക്രോം അസറ്റിക് ആസിഡ് ഫ്ലോയിഡ് പഠിച്ചു സിർക്കിൾ എർക്ലിക്കി ഫ്ലൂയിഡും പഠിച്ചു അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലോ വന്നിട്ട് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് വീഡിയോസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കൂടി ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ